আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আই এম ফারজানা হক আজ আমি আপনাদের সঙ্গে খোলা জালি পিঠার রেসিপি শেয়ার করব এটা আমাদের নোয়াখালী অঞ্চলে শীতের সকালে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাস্তা গত বছর আমি আপনাদের সঙ্গে এই পিঠাটা ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে মাটির খোলায় কিংবা মাটির হাড়িতে করে তৈরি করে শেয়ার করেছিলাম যার লিংকটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব কিন্তু এই বছর আমি এই পিঠাটা আপনাদেরকে করে দেখাবো একটু শহরের কায়দায় খুবই সহজভাবে ফ্রাইং প্যানে তাহলে চলুন শিখে নেওয়া যাক কিভাবে ফ্রাইং প্যানে একদম পারফেক্ট খোলা জালি পিঠা তৈরি করা যায় পিঠাটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি একটা মিক্সিং বলে দেড় কাপ পরিমাণে চালের গুঁড়া নিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে নর্মালি আমরা বাজার থেকে যে ধরনের শুকনা চালের গুঁড়া কিনে থাকি সেটাই ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে বাসায় তৈরি ফ্রেশ চালের গুঁড়াটাও ব্যবহার করতে পারেন এরপরে এখানে দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ পরিমাণে লবণ তারপরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে কুসুম গরম পানি পানিটা যাতে খুব বেশি গরম না হয় খুব বেশি ঠান্ডাও না হয় এরকম একটা পানি ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ কুসুম গরম পানি খুব বেশি গরম পানি অ্যাড করে ফেললেও কিন্তু পিঠাটা ভালো হয় না আবার ঠান্ডা পানি অ্যাড করলেও পিঠাটা ভালো হয় না আচ্ছা হাফ কাপ পরিমাণে কুসুম গরম পানি অ্যাড করার পর এখানে আমি দুটো ডিম দিয়ে দিয়েছি এরপর এগুলোকে প্রথমে একটু মিশিয়ে নিচ্ছে যেহেতু এখানে পানির পরিমাণটা আমি প্রথমে অনেক কম দিয়েছি সেগুলোর জন্য ভালোভাবে মিশতে চাইবে না এরপর আমি এখানে অল্প অল্প করে আরও কুসুম গরম পানি অ্যাড করতে থাকব কুসুম গরম পানিটা অ্যাড করতে করতে আমি নর্মাল যেরকম আমরা পাটিসাপটা পিঠার ব্যাটারেরটা তৈরি করে থাকি সে ধরনের একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব পিঠার ঘনত্বটা কেমন হবে সেটা কিন্তু আপনারা যখন আমরা পিঠা তৈরি করব তখন একদমই পারফেক্টলি বুঝে যাবেন এই পিঠার ব্যাটারটা তৈরি করতে গিয়ে আমার এখানে কুসুম গরম পানির পরিমাণ লেগেছে এক কাপ এবং ওয়ান ফোর্থ কাপ আপনাদের আর একটু কম বেশি লাগতে পারে আর আরেকটা কথা যদিও আমি আজ এই পিঠাটা দুটো ডিম দিয়ে তৈরি করছি আপনারা চাইলে কিন্তু একটা ডিম দিয়েও তৈরি করতে পারেন খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলেই কিন্তু আমাদের পিঠার ব্যাটারটা রেডি ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে এবার পিঠাটা তৈরি করার জন্য আমি একটা ফ্রাইং প্যানকে খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি এবার গরম এই হাড়িটার মধ্যে আমি এখান থেকে ব্যাটার দিয়ে দিচ্ছি এরপর এটাকে খুব ভালোভাবে সুন্দর করে যেমন আমি ভিডিওতে দেখিয়ে দিচ্ছি এইভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে পাতলা একটা রুটির মতো করে নিচ্ছি ঠিক যেমন আমরা পাটি সাপটা পিঠা তৈরি করতে গেলে করে থাকি এবার চুলার আঁচটা মিডিয়াম লো রেখে পিঠাটাকে আমি দশ বারো সেকেন্ডের জন্য ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি মোটামুটি দশ বারো সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু পিঠাটা হয়ে যাবে যখন এই পিঠাটা সাইড থেকে একটু উঠে উঠে আসবে আর এর গায়ে একটা ছিদ্র ছিদ্র ভাব চলে আসবে তখনই বুঝতে হবে যে আমাদের পিঠাটা হয়ে গেছে যারা এই পিঠাটার সঙ্গে আগে থেকে পরিচিত তারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝে নিয়েছেন যে যদিও আমি এই পিঠাটা ফ্রাইং প্যানে তৈরি করেছি তারপরে ওই পিঠাটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে আর এই পিঠাটা তৈরি করার সময় কিন্তু ফ্রাইং প্যানে কোনো রকম তেল ব্রাশ করতে হবে না জাস্ট এটাকে ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে তারপর একে একে পিঠা বানিয়ে নিতে হবে আর এই পিঠাটা তৈরির ক্ষেত্রে আপনারা যদি একদম ছড়ানো টাইপের ফ্রাইং প্যান ব্যবহার না করে আমি যেরকম একটু হাড়ি স্টাইলের অর্থাৎ কড়াই স্টাইলের ফ্রাইং প্যানটা ব্যবহার করেছি এরকম ব্যবহার করলে পিঠাটা দেখতে একটু বেশি সুন্দর হয় একইভাবে আমি সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিচ্ছি দেখতে নিত কত সহজে মজাদার এই পিঠার রেসিপিটা করে নেওয়া যায় একটা পিঠা তৈরি করতে আমার কাছে মনে হয় এক মিনিটও সময় লাগে না একদমই ঝটপট তৈরি হয়ে যায় আচ্ছা পিঠাটা তো রেডি এখন এই পিঠাটা সার্ভ করব কিসের সাথে এই পিঠাটা কিন্তু সার্ভ করতে পারি আমরা নারিকেল গুড়ের মিশ্রণের সাথে কিংবা গরুর মাংস হাঁসের মাংস এগুলোর গ্রেভির সঙ্গে আজ আমি যদিও আপনাদেরকে এটা সার্ভ করে দেখিয়েছি নিহারির সাথে তাহলে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ আবারও ফিরে আসবো নতুন ভিন্ন ধর্মী কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য একটু দোয়া করবেন